。杰瑞与林恩是一对传统的美国夫妻，过去的几十年里，他们经历了生活的风风雨雨，也攒下了不菲的财富。但在即将退休的年纪，却落得了一死一伤的悲惨结局。案发后，警方原以为本案可能是由抢劫引起，但随着调查的深入，一个不起眼的破绽揭示了背后的真相。原来，本案是一起精心策划的阴谋，只是凶手的运气太差，被迫放弃了即将完成的计划。那么，究竟发生了什么？接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国俄勒冈州科比特，该地区位于俄勒冈州西北部，坐落在哥伦比亚河沿岸，介于桑迪河和克朗角之间。常住人口大约三千人，是模特诺玛县的一个非建制社区。主人公杰瑞出生于1948年9月6日，他是俄勒冈州本地人，早年生活在蒙诺马县的偏远乡村。作为在贫困地区长大的孩子，杰瑞从小养成了勤俭节约的习惯，并且掌握了许多生活技能，例如维修各种物品，甚至还能建造房子。因此，杰瑞平时很少花钱，对金钱也没有太多的追求。但是，这并没有妨碍他成为有钱人。实际上，早在20世纪90年代，杰瑞的身家就已经接近200万美元，其中大部分还是可以随时调用的现金储备。这在当地乃至整个俄勒冈州都算得上相当富有。当然，仅靠节俭并不足以积累如此多的财富。这一切主要得益于他的妻子林恩。林恩是加州人，成长在一个富裕的家庭，比杰瑞年轻五岁。两人之所以能成为夫妻，一方面是林恩很欣赏杰瑞果断勇猛的性格，这能给他带来强烈的安全感。另一方面，林恩也很喜欢杰瑞简单淳朴的生活方式，这对他来说是一种前所未有的体验。正因如此，林恩在18岁那年便嫁给了当时23岁的杰瑞，并在不久后为他生下了两个儿子。接下来的十几年里，杰瑞与林恩一直过着相当朴素的生活，他们吃的是自己种植的粮食，住的是自己建造的房子。虽然经济并不富裕，但两人的感情十分稳定，几乎从未发生过争吵。原因主要在于林恩的性格相对温和，平时非常迁就杰瑞。例如，杰瑞不喜欢铺张浪费，林恩就会在生活中处处节俭。还有，杰瑞非常热衷于打猎，林恩也总能克服对血腥场景的恐惧，不仅经常陪同杰瑞打猎，还会烹饪他的战利品。总之，杰瑞和林恩就像一对夫唱妇随的夫妻。杰瑞作为丈夫，掌控着家中的一切事务，也影响着整个家庭的未来走向。因此，林恩从未想过有一天会因为杰瑞成为有钱人。毕竟，杰瑞既不追求财富，也没有这样的能力。然而，比较戏剧性的是，从未想过发财的杰瑞，最后却因为林恩成为了有钱人。起因是林恩的富豪父亲在1991年因病离世。林恩从中继承了大约170万美元的现金遗产。作为林恩的丈夫，又是一家之主，杰瑞自然成为了这笔遗产的完全支配者，也就成为了所谓的有钱人。不过，杰瑞并未胡乱消费，而是将这笔钱用在了他认为合理的地方。首先，杰瑞在科比特地区买下了14英亩土地，用来居住和种植农作物。然后又在波特兰市购买了几处房产，用于投资和出租。这一系列操作大约花掉了四分之三的财产，剩余的四分之一几乎全部存进了银行，只有很少一部分用在了家庭开支上。正是在这种严格的财务规划下，杰瑞和林恩虽然手握大量资产，但生活品质并未发生太大变化，因为杰瑞具有强烈的危机意识，不想把钱用在他认为无用的地方。所以在接下来的十几年里，杰瑞和林恩依然过着十分朴素的生活。他们主要靠收取房租为生，很少动用银行存款。然而，这种过于节俭的生活方式，不仅让杰瑞和林恩错失了享受财富的机会，也在无形中埋下了隐患。结婚39年后，这对夫妻遭遇了一场可怕的危机，最终付出了惨重的代价。2009年2月6日上午8点左右
。本地居民布拉德和朋友吉姆驾车经过一处偏僻的桥梁路段时，偶然发现桥边的护栏上伸出了一只手，似乎有人正在求救。起初，他们并未在意，以为可能是恶作剧。但转念一想，应该没有人会在荒郊野岭做这种无聊的事情，于是决定停车检查。果然，他们发现了一名受伤的女子，也就是杰瑞的妻子林恩。当时，林恩正趴在桥边的斜坡上，由于所处的位置比较陡峭，她只能一只手抓着旁边的杂草，另一只手尽可能伸向高处，向过路的司机寻求帮助。经过一番紧张的救援，布拉德和吉姆成功将林恩拖到了路边。简单了解情况后，布拉德立即拨打了报警电话。接到报警后，警方和医护人员很快抵达现场。尽管林恩的伤势非常严重，摔断了几根肋骨和一部分盆骨，但他无暇顾及自己，强忍着疼痛告诉警方，他不是唯一的受害者，丈夫杰瑞也遭到了袭击。根据林恩所说，事情的起因主要与杰瑞出售钓鱼艇有关。大约在一周前，杰瑞通过二手交易网站认识了一位自称名叫戴夫的买家。经过几天的电话联系，杰瑞和林恩对戴夫是否真正有意购买钓鱼艇产生了怀疑，因为戴夫对钓鱼艇的情况毫不关心，只是急于到他们家与杰瑞当面交易。考虑到戴夫的反常表现，杰瑞和林恩担心将戴夫带到家里可能存在安全风险，但是他们又不想放弃出售钓鱼艇的机会，于是杰瑞想到了一个折中的办法。也就是先在其他地方与戴夫见面，试探一下他的真正意图，确定没有问题后，再进行下一步交易。为了顺利实施试探计划，杰瑞提出了与戴夫一起钓鱼的见面理由，并决定让林恩也一起前往。原因仍然是为了防范戴夫，担心见面后出现意外情况。正因如此，林恩与杰瑞在这天早上来到了事发地点，与戴夫见面。三人打过招呼后，林恩便回到了汽车里，而杰瑞和戴夫则去了桥下。然而，仅仅过了几分钟，林恩就在车内听到了杰瑞的呼救声。当他下车来到桥边准备查看情况时，另一名男子突然从戴夫的汽车后座冲了出来。还没等林恩做出反应，男子就已经跑到了旁边，接着一把将他从桥上推了下去。这也是林恩最后的记忆。因为他在摔下桥后很快陷入昏迷，再次醒来时，杰瑞与两名男子已经不见踪影。听完林恩的陈述，警方不禁产生了怀疑：为何一次普通的见面会演变成暴力事件？凶手又为何在动机不明的情况下实施犯罪？这让警方感到非常不解。不过，当务之急是让林恩尽快接受医疗救助，同时进一步确认杰瑞的下落。因此，问话结束后，警方立即展开了搜寻工作。接下来的一整天，警方在事发地点及周边区域展开了地毯式搜索。他们动用了搜救犬，甚至调派了一架直升机，但最终没有任何收获，既没有发现杰瑞或他的尸体，也没有发现任何犯罪迹象。不过，警方确实找到了一些钓鱼用品，这表明林恩的说法基本可靠。没有找到杰瑞，可能是因为他遭到了绑架。鉴于现有情况，警方暂停了搜寻工作，转而前往医院，再次询问了林恩。So what's the story at the beginning? Um, okay. We woke up. He told me he had this appointment with this guy that he was going to meet. He's anxious to sell the boat. But I don't want anybody we don't know who really isn't serious coming to the house. Sometimes I'm there by myself. So he said okay. So he had made arrangements with this guy to meet him there. Around what time do you leave the house? We had to have left at six twenty, six thirty, no later than that. 这次问话，林补充了许多细节。包括前往事发地点的时间、两名凶手的大概样貌以及他如何爬到桥边的经过。据林恩所说，凶手之一的戴夫是一位留着棕色头发的白人男性，年龄大约58岁左右。
，而戴夫的同伙则是一位相对年长的男性，身高大约6英尺，留着浓密的胡须。不过，林并不认识这两名男子，也不知道他们的犯罪动机。与警方一样，林也对这起袭击事件感到莫名其妙。We're not into alcohol, drugs, or anything like that. We're just basic, normal people. You know what I'm saying?、Mm -hmm. Jerry didn't owe anybody serious money. Oh no, 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 no. Yeah, you didn't owe any money to anybody. No. 鉴于林无法提供更多凶手的信息，警方又向他询问了杰瑞最近去过哪些地方，见过哪些人，试图寻找可能的线索。林对此相当配合，他从前一周起详细讲述了十几件与杰瑞有关的人和事，其中最引起警方关注的是，林提到杰瑞在事发两天前曾去过克里吉塔特县，并在当地住了一晚，直到事发前一天下午才回到家中。考虑到杰瑞回家的时间与案发时间非常接近，警方怀疑他可能在克里吉塔特县卷入了某些纠纷，从而导致了第二天的悲剧。于是立即展开了调查。首先，他们联系了杰瑞住在克里吉塔特县的朋友，但这些朋友全都表示最近没有见过杰瑞。接着，警方又查询了杰瑞的汽车出行记录，结果仍未发现他在该县的活动迹象。这表明杰瑞根本没有去过克里吉塔特县，也就意味着，要么杰瑞欺骗了林恩，要么林恩编造了这次出行。相比之下，警方更倾向于杰瑞欺骗了林恩，因为林恩在接受询问时表现得非常坦诚，而且他也是受害者。所以，警方认为，唯一能解释这种情况的原因，可能是杰瑞存在出轨行为，故意对林恩隐瞒了真实去向。于是，警方再次找到林恩，进一步询问了他与杰瑞之间的感情问题。No, No, I'm married. I'm married for life, and he did too. I told him the only way he was getting out of this, well, I shouldn't say this, getting out of this marriage was through death. His or mine. 林恩否认了警方提出的出轨质疑，并表示他与杰瑞感情很好，只有死亡才能结束他们的婚姻。然而，正是林恩的否认引起了警方的怀疑。因为他无法合理解释杰瑞为何没有去克里吉塔特县，从而暴露了撒谎的事实。基于这一点，警方不再相信林恩只是简单的受害者，并开始怀疑整个事件的前因后果。为此，他们逐一验证了林恩先前的所有说法。首先是杰瑞是否真的准备出售钓鱼艇。通过调取他的手机通讯记录，警方发现确实有一位钓鱼艇买家曾与杰瑞有过联系。但那位买家并不叫戴夫，而是一位名叫尤金的男子，且尤金住在很远的地方，从未与杰瑞有过见面。其次，警方走访了杰瑞的邻居、朋友以及儿子和儿媳，他们都表示近期没有见过杰瑞。实际上，早在2月1日，也就是案发5天前，杰瑞就与外界失去了联系。更为重要的是，有一位邻居曾看到林恩在杰瑞消失后购买了大量清洁剂。并在家焚烧了很多东西。鉴于现有发现，警方基本确定杰瑞已经遇害，而凶手就是他的妻子林恩。为了寻找相关证据，警方对他们的住所进行了检查。果不其然，确实发现了犯罪迹象。首先，灶台上摆放了大量清洁用品和补充能量的碳酸饮料，这表明有人花费了很大力气清理房间，试图抹掉犯罪痕迹。其次，警方在门口的衣架上发现了杰瑞的腰包，里面装着一把沾有血迹的左轮手枪。引起注意的并不是枪体上的血迹，因为杰瑞是一位狩猎爱好者，血迹有可能来自射杀过的动物。但是这把枪的弹仓里有两枚使用过的子弹，这明显不符合杰瑞的用枪习惯。作为一名经验丰富的狩猎者和枪械专家。正常情况下，杰瑞在使用完手枪后，应该及时更换弹药，而不是将空弹壳留在弹仓里。由此可以判断，这把左轮手枪可能是作案凶器
，最后的使用者应该是不太熟悉枪械的林恩。此外，警方又在后院的垃圾焚烧坑里发现了许多人类的骨头。虽然当时无法确定这些骨头是否属于杰瑞，需要法医进一步鉴定，但基于现有发现，警方对本案的性质已经非常清楚，所以在等待检测结果期间，他们再次询问了林恩，打算给他一次主动坦白的机会。I told you, Lynn. Lynn, listen to me. Listen to me. We have not talked to one person, not one person, that saw Jerry from Friday before Super Bowl. That whole week, Lynn. Yes, he no, was there with the children. No, he was not, Lynn. That's not the truth. What? That's not the truth, Lynn. That's not the truth. It is the truth. You, I don't know what's going on here. This is. This. Oh, I'm gonna be sick. 林恩的表现超出了警方的预料。通常，罪犯在看到证据后，要么选择沉默，要么再找其他借口。但林恩选择了死不认罪。即使看到警方拍摄的骨头照片，还有他购买清洁用品的视频录像，林恩仍然否认了谋杀。不过，他承不承认已经不再重要。后续的检测结果表明，那把左轮手枪上的血迹确定来自失踪的杰瑞，而后院发现的骨头正是杰瑞的遗骸。2009年2月12日，案发6天后，警方以谋杀罪逮捕了林恩。虽然他从未透露犯罪动机，也没有承认罪行，但警方通过大量调查，仍然揭开了案情背后的真相。根据已掌握的线索以及知情者补充的细节。警方还原了事发的整个经过。杰瑞是一个非常强势的人，不仅掌控着家中的经济大权，也对家人有着极为严格的要求。其中最主要的表现就是不允许铺张浪费，必须要保持节俭的生活习惯。实际上，林恩最开始并不反对这样的生活，不然她也不可能嫁给杰瑞。但随着他们的两个儿子逐渐长大，杰瑞与林恩在金钱方面产生了严重分歧。杰瑞主张让儿子们自食其力，但林恩则认为应该为儿子们提供经济帮助。尤其是他们的大儿子杰森生活非常困难，欠下了很多债务，这让作为母亲的林恩实在于心不忍。为了帮助儿子杰森渡过难关，林恩偷偷办理了一笔4万美元的贷款，首先替杰森偿还了债务。然后又为了偿还自己的贷款，办理了几张信用卡来回倒债。截止到案发前段时间，林恩的信用卡大约欠下了六万美元的债务，已经到了不得不向杰瑞坦白的地步。但也就是因为这件事情，引发了杰瑞的强烈不满。原因不仅是杰瑞感觉自己受到了欺骗，还有他本身非常排斥贷款行为，实际上也就是心疼贷款产生的利息。总之，不管怎样，两人为此爆发了激烈冲突，最后导致林恩射杀了杰瑞。作案结束后，林恩首先在后院处理了杰瑞的尸体，然后又花费很大精力清理了家中的犯罪痕迹。不过，由于这两项工作太过繁重，林恩一时半会儿很难彻底完成。于是，为了减少暴露的风险，他暂停了清理，准备先找个合适的理由伪装杰瑞失踪。因此，林恩在2月6日早上开着杰瑞的汽车来到了事发地点。原本他计划先去桥下摆放一些钓鱼用品，然后再将汽车留在桥边，用来制造杰瑞因钓鱼失踪的假象。然而，万万没想到，就在林恩准备从桥上下到河边时，一不小心踩到了沾满露水的杂草，导致他从桥边滚落，摔断了肋骨和盆骨。正是这一摔，不仅打乱了林恩原来的计划，也为警方留下了破案的证据。不然，他很可能会逃脱法律制裁。因为当地有很多因钓鱼发生的失踪案，通常警方并不会全力侦办，所以本案能够顺利结案，很大程度上是巧合和运气。当然，指的是林恩的坏运气。2011年1月25日，案发两年后，本案开庭审理。林恩因一级谋杀罪等多项罪名被判处终身监禁，且二十五年后有资格获得假释。You are a monster, 
and I hope while you spend the rest of your miserable life rotting in jail, maybe sometime during that time you will think about the pain and the suffering you have caused everybody else by your actions. And then I hope you burn in hell. 好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果您喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，期待下期见。